¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. 82% de los venezolanos respalda el diálogo entre el gobierno y la oposición. 87% está de acuerdo con la mediación del Vaticano. 58% cree que la prioridad del diálogo debe ser la solución de los problemas económicos del país. En este contexto, tenía sentido promover un referendo revocatorio. ¿Qué nos dice la experiencia internacional acerca de estos procesos de diálogo? ¿Qué se necesita para construir un espacio de reconocimiento y negociación? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Eduardo Fernández, abogado, máster en Derecho Económico en Holanda y máster en Ciencias Políticas en Estados Unidos, director del IFEDEP, autor del libro Aquí y Ahora, una obra que plantea la necesidad de impulsar una política educativa masiva para construir una nación. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, don Oscar. Muy honrado de estar aquí y muy agradecido por la invitación. Gracias a ti, Eduardo. Este, ¿Era necesario convocar un proceso revocatorio, un referendo revocatorio? Lo que yo creo que es muy necesario y está muy ausente en la política venezolana es convocar al diálogo. La política, Oscar, es diálogo. Hasta para convocar el revocatorio, si es que se iba a convocar el revocatorio, era conveniente dialogar. Porque la política es diálogo. Cuando no hay diálogo, no hay política. Y cuando no hay política, hay guerra. Esa guerra puede ser verbal inicialmente, después se puede convertir en una guerra material, en una guerra... Sí, sí. El, 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 y, y en Venezuela un revocatorio suena más a una amenaza que a una consulta el electoral. El tema es el siguiente. En primer lugar, yo quiero decir, como aficionado al derecho constitucional que soy, he sido uh -huh. profesor de derecho constitucional y estudioso del derecho constitucional, que esta es una figura muy rara. En la historia constitucional de Venezuela no existió nunca el referéndum revocatorio. Del mundo. Y creo que en ninguna parte del mundo existe el sí, sí. referéndum revocatorio. Lo que pasa es que los constituyentes de 1998 cometieron, entre otros, o 99, cometieron, entre otros errores, aprobar para Venezuela un periodo constitucional muy largo, muy largo, seis años, y reelección indefinida, reelección inmediata y reelección indefinida. En México, por ejemplo, tienen un periodo constitucional largo, el presidente dura seis años su periodo, pero una vez que terminó su periodo, ese señor desaparece de la faz de la tierra, no, se, no uh -huh. se presenta más como candidato. En Estados Unidos tienen periodo corto y una elección en la mitad, que es una especie, una especie de referéndum, de referéndum de... porque el gobernante gobierna su primer periodo, puede ser reelecto por un periodo constitucional nada más, después de la experiencia de Franklin Delano Roosevelt, aprobaron una enmienda que reducía la posibilidad de ser reelecto indefinidamente, y entonces el pueblo se expresa a los cuatro años, pero aquí tenemos seis años, que es un periodo muy largo, y demasiado, y la reelección inmediata. Que ¿Qué es lo conveniente para el país en este momento? Mira, yo creo que hay que apelar al único árbitro que puede ayudarnos en este caso, que es el pueblo. Uh -huh. Por eso el referéndum podía haber sido una solución, sobre todo si era negociado y era convenido. Parece embuste que pudiera ser convenido, pero podría serlo. Eh, en la eventualidad, en la hipótesis de que no se produzca el referéndum, hay otras alternativas. Se podría formar perfectamente un nuevo gobierno liderizado por el actual presidente de la República o por un nuevo presidente que se eligiera constitucionalmente por la vía de designar un vicepresidente aceptable para todas las partes, que fuera elegido presidente por la renuncia del presidente de la República y que organizara un gobierno nuevo que pudiera atacar los problemas fundamentales del país, que son problemas económicos y sociales. Pero también hay la hipótesis, hay muchas hipótesis que mm. se podrían poner sobre la mesa del diálogo, como por ejemplo a anticipar, adelantar las elecciones generales, tener en el año mil no, eh, 2017 unas elecciones adelantadas en donde se eligiera todo. Presidente de la República, como se hacía antes, uh -huh. Presidente de la República, Asamblea Nacional, Gobernadores de Estado, Alcaldes, en una sola macroelección. 
Estas cosas tienen antecedentes en la historia venezolana y voy a nombrar tres. El primer antecedente fue el general López Contreras, que tomó el poder después de la muerte del dictador Gómez, fue elegido por el Congreso Nacional, como se elegía entonces, presidente para un periodo de siete años. En el desarrollo de su periodo se convocó un Congreso Constituyente que estableció que el periodo constitucional debía ser de cinco años. Cinco años sí. Y los congresantes se tomaron el cuidado de decir, esto no es aplicable al general López. Sin embargo, el general López dijo, si el Congreso piensa que el periodo debe ser cinco años, yo me voy al, al cumplir los cinco años. Y se fue. Se recortó el periodo del general eh, López. Después, Luis Herrera. A Luis Herrera le recortaron su periodo dos meses. Porque Luis Herrera había tomado posesión 2 de marzo y el Congreso modificó la Constitución para que la toma de posesión fuera el 23 de enero. Y le recortaron dos meses a Luis Herrera y Luis Herrera convino. Uh -huh. que... Y hay otro caso que la gente no repara, que es Hugo Chávez. Hugo Chávez, Hugo Chávez sí. fue elegido en 1998 por un periodo de cinco años. Hubo una constituyente, la constituyente convocó unas nuevas elecciones presidenciales. En el año 2000, sí. Entonces yo lo que creo es que debería convocarse concertadamente un proceso electoral. Si los señores que están en el gobierno actualmente han perdido, como todo parece indicarlo, han perdido la mayoría del sentimiento popular, oiga señor, váyase un rato a la oposición, prepárese para eventualmente regresar al gobierno, como hizo el sandinismo en Nicaragua, pero dele respiro a Muy esta situación. Muy pocos gobiernos en el mundo eh, aguantarían un referendo revocatorio. Muy pocos a, gobiernos a, a en el mundo. Periodo. Vamos a seguir hablando de esta figura. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Mira, la, el referendo revocatorio. El, el chavismo se siente amenazado. No es para menos, hay un discurso amenazante que busca desplazar, sacar, anular al chavismo del poder, desconociendo que el chavismo, más allá de su fuerza electoral, es una fuerza social y simbólica muy poderosa, con espacios conquistados, más allá del, de Miraflores. Este, ¿cuál, cuál, en este contexto de desconocimiento mutuo, de temores mutuos, ¿qué se impone? Se impone el reconocimiento recíproco. Yo no puedo sentarme a la mesa diciendo, mira, vamos a conversar, pero lo primero que yo quiero es que tú me ayudes a matarte. Sí. Porque después de muerto, ¿qué, qué, ¿para qué vamos a conversar? La oposición, en las posibilidades de tomar el gobierno, necesitaría un nivel de inteligencia con quienes actualmente están en el gobierno. Es que yo creo, Oscar, que el gran pecado es haber sustituido la cultura del diálogo por una cultura de la confrontación. Uh -huh. En términos agonales, diría yo, si tú ganas, yo estoy muerto. Si yo gano, tú estás muerto. Si alguna virtud tuvo la República Civil, es que los adecos sabían que si los copellanos ganábamos, ellos tenían un espacio uh -huh. político donde desarrollar... Y podían regresar. Y podían regresar al poder. Sí, y, 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 y cuando estaban los copellanos en el poder o cuando estaban los adecos en el poder, había la alternabilidad. El problema es que se ha planteado una dialéctica y una cultura de confrontación agonal. No hay espacio para la convivencia pacífica y civilizada. Yo creo que en esto tiene una grandísima responsabilidad el hecho de que prevaleció una cultura militarista. El militar da órdenes y no tiene adversarios sino enemigos. Y en el gobierno del presidente Chávez y en el gobierno del presidente Maduro ha prevalecido una cultura militarista, pero lamentablemente muchos de los líderes de la oposición han caído en el juego de la cultura de la confrontación. Y entonces ya tú vas a ver cuando nosotros ganemos las elecciones lo que te va a pasar. Resulta que nosotros tendríamos que estar trabajando también para que si se da la alternabilidad, el próximo gobierno pueda enfrentar los problemas económicos y sociales del país, que son la prioridad. La gente venezolana, Oscar, quiere comer, quiere respuesta, tener comida en la mesa. Soluciones. Esa es la gran quieren soluciones. Y este libro, gente. por cierto, si me permite sí, hacer sí, una no. pequeña cuña, no sé si la cámara lo puede tomar, sí. este libro no solamente plantea que 
buena parte de la solución es la educación, sino que dice lo siguiente, hay muchos problemas en Venezuela, pero esos problemas tienen solución. La crisis económica venezolana no es más grave que la que sufrió Alemania después de la Primera mm. Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania se recuperó y es una gran potencia hoy día. Japón estuvo también destruido y se recuperó. Venezuela se puede recuperar. Lo que hace falta es atacar los problemas. El primero, el problema político. ¿Y qué quiere decir eso? Oye, vale, vamos a conversar, porque repito, la política es diálogo. ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Me refiero Fíjate. en concreto a Man, España, Chile, Man, Centroamérica. Magnífico los ejemplos que estás poniendo. Yo, por cierto, algún trabajo hice... Allí la, había una confrontación. Al lado de, de Aristides Calván, había heridas. con Vinicio Cerezo, Mucho. el presidente de Guatemala, para acabar la guerra civil en Guatemala, uh -huh. con Napoleón Duarte para acabar la guerra civil en El Salvador. Uh -huh. Y esos países lograron superar la guerra civil y la gente que antes estaban echándose tiros ahora están conviviendo España. en el gobierno. ¿Qué, lo de qué, España fue qué, impresionante. Qué fue... Yo lo viví muy de cerca en España. Sí. Cuando murió Franco, lo que se decía en España es que el nuevo gobierno iba a durar unos días y que venía una nueva guerra civil y una nueva dictadura. Sí. Bueno, venían de una historia terrible y fueron capaces de sentarse y hacer los pactos de la Moncloa que permitió que España tuviera una... ¿Qué experiencia? prevaleció en esos acuerdos? El amor por el país, el poner el interés nacional por encima de los intereses partidistas. Una de las cosas que yo recomendaría en este momento vivamente, tanto a los señores del gobierno como a los amigos de la oposición, es pensar en Venezuela. Venezuela necesita que haya un clima que permita que abordemos la solución de los problemas que están ¿Es posible afectando? ponerse de acuerdo dos visiones en bueno, apariencia muy antagónicas? Yo creo que es obligatorio, uh -huh. yo creo que es es absolutamente obligatorio. Es muy divertido cuando oigo que algunos líderes dicen no, es que no podemos sentarnos con uh -huh. esa gente porque esa gente son unos monstruos. Bueno, cuando... La experiencia cuando internacional Richard demuestra Nixon, otra cosa. Cuando Richard Nixon fue a hablar con Mao Zedong, uh -huh. Richard Nixon tenía muy mala opinión de Mao Zedong y la había expresado. Y Mao Zedong de Richard Nixon. Sin embargo, se reunieron. Y eso fue un hecho que contribuyó a cambiar la geopolítica mundial, a liquidar la Guerra Fría. Cuando los oficiales eh, cuando lo, los oficiales del ejército vietnamita fueron a París a reunirse con Henry Kissinger, oye, chicos, eran gente que se estaban matando desde hace tiempo y sin embargo se sentaron a conversar. Cuando, por ejemplo, el, el caso de Mandela, 27 años preso arbitrariamente y cuando sale, le dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Trabajar por la paz, por el diálogo, por la reconstrucción de la unidad de mi, en mi país. Yo necesito la unidad. En Además, el amor por el país. ¿Qué más hace falta Bueno, para eh, sentarse dos, y llegar a acuerdos? Dos ingredientes importantísimos. En primer lugar, inteligencia uh -huh. para comprender la magnitud y las características de la crisis. Yo no sé si todos nuestros líderes tienen una idea aproximada de la gravedad de la crisis económica y de la necesidad de que haya un consenso para resolver los problemas económicos. Aquí parece que todo se resuelve sacando a Maduro. Sí, que se vaya. Y, y yo tengo alguna experiencia. Hubo una época Exacto. en que decían, si se va Carlos Andrés Pérez, si votamos a Carlos Andrés Pérez van a mejorar todos mm. los problemas. No mejoró ninguno, Empeoraron. se agravaron todos. Después decían, si se va Chávez, se resuelven todos los problemas. Se fue Chávez y no se resolvió mm. ninguno, no, se agravaron. Ahora, que se vaya Maduro. No, ad además de un cambio de gobierno, hace falta armonía, inteligencia, entendimiento para tomar las medidas económicas que permitan que el aparato productivo del país se reactive. Ahora, para eso se necesitan consensos, para resolver el problema de la pobreza, Oscar. Claro. Nadie me está diciendo cómo... Mucha gente que habla del referéndum revocatorio, yo, yo de repente les pregunto, muy bien, el referéndum es para sacar a Maduro. ¿Y quién viene después de Maduro? ¿Quién viene y qué va a hacer? ¿Y con qué programa? Uh -huh. ¿Con qué compromiso? ¿Cómo va a unificar al país? Que es la primera necesidad, unificar al país para poder resolverlo. Por el problemas. contrario, podría quedar una herida mucho más abierta. Un abierta. país enguerrillado y un sí, sí. país en, en franca con Y un chavismo muy activo, y muy un cohesionado. chavismo que tiene muchos recursos y que y todavía mucho lo tiene. Sí, Entonces, sí, sí. No, no podemos prescindir del otro. Por eso empiezo diciéndote, lo primero que hay que hacer es reconocernos. El gobierno tiene que reconocer que la oposición en este momento incluso tiene un respaldo popular mayoritario. No es tanto porque la gente, la mayoría de la gente esté a favor de la oposición, sí, sino sí. que en todo caso están en contra. Es una gran debilidad para la oposición. Y luego, 
la oposición tiene que reconocer que el gobierno no está muerto. Bueno, y, y es que no está muerto ver. todavía. A lo mejor algún día se muere, pero lo cierto es que en este momento uh -huh. hay que conversar. Y yo te diría que hay cinco o seis factores con los cuales hay que armonizar en Venezuela, y lo voy a decir. Primero, con el gobierno. Uh -huh. No hay manera de resolver los problemas sin tomar en cuenta que hay unos señores en el gobierno claro. que, que hay que conversar con ellos. Segundo, la Asamblea Nacional. Uh -huh. No hay manera de prescindir de una asamblea en donde está la representación de la voluntad popular en las últimas elecciones. Tercero, la Fuerza Armada Nacional, que no debería yo mencionarla en este esquema político porque la Fuerza Armada debería ser apolítica, pero vista la claro. tradición del país, es importante tomar en cuenta la circunstancia de la Fuerza Armada. En cuarto lugar, los factores de la producción, los empresarios, los eh, trabajadores organizados, están muy débiles, tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales, pero deben sentarse a la mesa del diálogo. Luego la Iglesia Católica, que es la institución con más autoridad moral que existe en el país, y el mundo de la academia, las universidades, uh -huh. lo, los sectores pensantes del país, para decir, señores, Venezuela está en una situación muy difícil, esa situación no se resuelve mentándonos la madre recíprocamente, ofendiéndonos o dándonos pescozones, uh -huh. porque ya estamos llegando al nivel de darnos los pescozones, sino sentarnos en una mesa para decir cómo ayudamos a Venezuela y a los venezolanos a resolver su problema. Recientemente el Vaticano comenzó a participar en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Como demócrata cristiano debes tener un conocimiento muy a fondo del papel de la iglesia, sí. sobre todo de la iglesia universal. universal. Pero después que regresemos de los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Eduardo, sobre eh, la participación del Vaticano, ahora como mediador o, o facilitador del diálogo en Venezuela. Yo creo que eso es una gran noticia, porque el Vaticano no tiene intereses particulares en Venezuela, es decir, no, no, no hay ningún obispo que sea candidato a, a ningún cargo de elección uh -huh. popular, ningún cura, ni, y mucho menos los, los representantes de la Santa Sede. Además, ellos representan una corriente de pensamiento y de sentimiento que se basa en una palabra clave que yo creo que nos hace mucha falta en Venezuela, Amor. Uh -huh. Yo al comienzo del programa citaba el Evangelio según San Marcos que dice, antes te dijeron que había que aborrecer a los enemigos y amar al prójimo. Yo vengo a decirte, dice en el Evangelio Jesús uh -huh. de Nazaret, dice, yo vengo a decirte que hay que amar al prójimo, pero que hay que amar también al enemigo. Y dice, el Padre manda la lluvia para justos y para los que no son justos, para buenos y para malos, y hace salir al sol para que alumbre a los buenos y a los malos. El Vaticano va a estar a favor de un diálogo inteligente y constructivo que tome en cuenta un tema fundamental, que es el tema de la pobreza. Es claro. Oscar, nunca en Venezuela había habido tanta gente pobre. Uh -huh. Yo recuerdo que una vez hice un discurso diciendo, el, pobre, el pueblo está bravo. El 5 de julio de 1987 en el Congreso uh -huh. Nacional, Día de, de la Patria. Y, y yo decía eso porque los índices de pobreza habían crecido mucho. Hoy hay mucha gente pobre, mucha gente que no tiene con qué comer. El Vaticano es, sobre todo en manos del Papa Francisco, sí, sí. es un compromiso con los pobres. Vamos a ver cómo resolvemos, vamos a poner los pobres primero. No las ambiciones presidenciales uh -huh. del señor Maduro que quiere quedarse en el poder o las ambiciones presidenciales de algún líder de la oposición que con mucho derecho puede estar presentando su nombre para llegar a la presidencia, vamos a poner el problema de la gente venezolana pobres, en primer lugar, la reactivación de la economía, la poner comida en la mesa de la familia venezolana, poner medicinas, los remedios, los médicos a la orden de la salud del pueblo. Pareciera que los actores fundamentales no están pensando en los pobres. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos en tu opinión? Yo creo que, que puede los, ser los una ciudadanos fuerza tienen mucho que hacer dos cosas, como, de, como decía San Benito, cuando le preguntaban en un momento de crisis, le decían, ¿qué hacemos? Y decía dos cosas, rezar y trabajar. Uh -huh. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ilumine y que nos ayude, a, especialmente a los que están liderizando el proceso de un uh -huh. lado o de otro de la barricada. 
pero hay que trabajar. ¿Trabajar cómo? O organizando al pueblo, promoviendo la cultura del diálogo, exigiéndole a nuestros líderes que se sienten alrededor de una mesa a conversar sobre los problemas de la gente, no sobre los problemas de sus ambiciones grupales o personales, uh -huh. sino los problemas de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué pasa? Que yo no tengo con qué darle de comer a mis hijos. Uh -huh. Esos son los temas que deberían estar ocupando. Y la bandera de la inclusión que siempre va a estar claro, presente. Claro, y entonces la participación de todos los uh -huh. sectores, la disposición a construir un gobierno de unidad nacional, un gobierno, es posible, ¿no? pero es posible claro, yo, dado los niveles de yo me, niego, yo me niego a aceptar que lo que pudieron hacer los chilenos, uh -huh. que lo que hicieron los, los que están haciendo los colombianos, que están uh -huh. hablando con gente que tienen 50 años echándose tiros, lo que hizo el señor Mandela en, en, en Sudáfrica, lo que hizo Nixon cuando se reunió con Mao, lo que hizo Kissinger cuando se reunió con los generales del ejército vietnamita, lo que hizo el Papa, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, que se reunió con Atila, cuando Atila venía Pero a invadir fíjate, a Roma. en todos esos casos ha emergido un líder fundamental. Pues yo creo que es hora que en Venezuela nos ayuden los líderes en general. Yo no creo en el líder singular, porque, uh -huh. pero en todo caso, que surjan líderes que nos hagan caer en la cuenta de que tenemos un problema demasiado grande entre las manos y que ese problema no se resuelve insultándonos, ofendiéndonos, amenazándonos, sino diciendo, mira hermano, tenemos que trabajar juntos porque nuestro jefe, que es el pueblo, está pasando hambre, porque nuestro jefe, que son los ciudadanos, no consiguen remedios ni medicina. Esos problemas tienen, nos obligan a tratar de resolver la cosa. Entonces no hablemos solamente de política y de cómo yo te quito a ti o cómo yo trato de impedir que uh -huh. tú me quites y me mantengo en el poder, sino vamos a ver cómo conversamos un poco sobre la manera de resolver estos problemas. Y yo creo que los venezolanos no tenemos por qué ser menos inteligentes que otros países, uh -huh. ni menos patriotas, porque yo digo... Hay que combinar dos factores, inteligencia para entender la magnitud de la crisis y patriotismo para poner los intereses de la nación por encima de las ambiciones Exacto. y de los proyectos personales o, o grupales, por legítimos que yo sea. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por A esta usted, reflexión don, tan gracias importante. Gracias por haberme invitado a este rato de conversación. Muchas gracias. Y ahora las conclusiones. Al igual que en el año 2003, la oposición sigue subestimando o ignorando las fortalezas sociales y simbólicas del chavismo. Su única bandera ha sido la de revocatorio presidencial, sin conexión con los problemas económicos de los venezolanos. No hay propuestas para el día después, no hay discurso esperanzador, no hay ni siquiera sensibilidad para gestionar la nueva emotividad popular, muy asociada a las demandas de inclusión social, dignidad y respeto. La oposición alcanzó la mayoría electoral, pero todavía no logra convertirse en una alternativa. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, arroba interlaces y arroba asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.